Isang masayang bonding activity para sa mag-ina ang pagluluto sa kusina. Kaya naman ito ang mga simpleng recipe na kayang-kayang gawin ng mga kids at ng kanilang mga mami. Araw-araw, abala si nanay sa pagluluto para ang buong pamilya laging busog at malusog. Kaya naman ngayong Mother's Day, bakit di natin siya tulungang maghanda ng mga easy-to-prepare recipe? So for today, gagawa tayo ng easy-to-prepare recipes at pwede na rin gawing bonding ng mga kids and mommy at home. Kaya naman ngayon, kasama ko ang aking son, si Gabby, para tulungan niya akong gawin ang ating easy-to-prepare recipes. Hi. So ating unang recipe, ang no-bake cheesecake. Para sa no-bake cheesecake, kailangan ng graham crackers, butter, lemon, sugar, powder gelatin, fresh milk, cream cheese, at all-purpose cream. Una, maglagay ng 1 fourth cup crushed graham sa isang mixing bowl. Pwedeng bilhin ang crackers na durug na o pwede rin tong durugin gamit ang blender. Haluan ito ng asukal at melted butter. Chika ni Chef, madalas daw niyang gawing bonding activity with Gabby ang pagluluto. Usually, we bake brownies, uh, cupcakes, cake, and this one also, yung no-bake cheesecake. Kasi nga madali siyang gawin, tapos hindi mo nakalaan ng oven. Idagdag ang lemon peel o balat ng lemon. Good source daw ito ng calcium, potassium at vitamin A. Yung pinakabalat lang niya. Kasi pag yung nasama mo yung puti, mapait na yun. So yung outer balat lang niya. Okay, Gab, pwede mo nang ilagay yung crust dito sa ating ring mold for about 3 tablespoons. So, ipapress natin dito sa ating kite, uh, pie pan or pwede tayong gumamit ng ring mold katulad nung ginagamit ni Gabby. Okay, set aside muna natin ang ating crust tapos gagawin natin yung ating filling. Habang ginagawa ang filling, palamigin muna sa ref o chiller ang crust. Okay, next, gagawin na natin yung filling. Painitin sandali ang gatas. Pagkatapos, ihalo ito sa gelatin powder hanggang sa matunaw. Ilagay naman ang cream cheese sa isang bowl at ihalo rito ang milk and gelatin mixture. So now, ilalagay na natin yung ating all-purpose cream sa ating mixture. Inahanap natin consistency pag yung medyo malapot na ng konti. Katulad nito. Pwede na natin siyang ilagay dun sa ating crust kanina. Yung ginawa natin kanina na crust. Gab, pwede na natin i-chill for about 2 hours. And then after 2 hours, ilalagay natin ang toppings. Okay? Ayan! Ito na yung ating chilled no-bake cheesecake. Pwede na natin siyang lagyan ng toppings. Pwede tayo maglagay ng fresh fruits or pwede rin yung blueberries in syrup. Pwedeng gumawa ng single serving size. Be generous sa paglalagay ng toppings ha para lalong sumarap ang easy to make dessert na ito. Ito na ang aming no-bake cheesecake. No baking required sa ating yummy blueberry cheesecake. 75 pesos lang ang gagastusin for this recipe na pwedeng pagsaluhan ng dalawang tao. Our next recipe is cheese quesadilla. Simple, simple lang ang mga ingredient. Kailangan lang ng keso, tortilla wraps at oil. O oh, Gab, gawin na natin. Pakita na natin kung paano gawin ang cheese quesadilla. Anong una natin gagawin? Gagawin natin ang cheese sa gitna. Depende sa inyong panlasa kung gaano karaming cheese ang ilalagay sa kasadilya. Gumamit ng grated cheese para madali itong matunaw. Pwede rin naman natin lagyan ng onion, zucchini, carrots, or bell pepper. Pwede rin naman. Kapag nalagyan na ng keso ang tortilla, takpan ito ng isa pang tortilla. Pahira ng kuting mantika o vegetable oil ang ibabaw nito. Kids can do it kasi wala yung at ang pagluluto nito, hassle-free rin. Kailangan lang itong painitin sandali sa oven toaster. Okay, lutuin natin sa ating oven toaster hanggang mag-melt yung cheese or for about 1 to 2 minutes. Okay. After 2 minutes, 
Ready to eat na ang ating cheese quesadilla. Hati nito into bite-sized pieces. At kung gusto niya naman maiba ang look ng appetizer na ito, e eh pwede rin itong tupiin sa gitna bago ilagay sa toaster. Here's our cheese quesadilla. 60 pesos lang ang gagastusin para ma-enjoy ng tatlo hanggang apat na tao ang cheese quesadillas. Ang sunod naman nating recipe, ang sweet potato ambrosia. Okay, kailangan natin ng kamote or sweet potato. Bukod sa kamote, kailangan din ng pineapple chunks, lemon, orange, brown sugar, butter at asin. Pakuluan lang ang kamote hanggang sa lumambot ito bago balatan. Pagkatapos, hiwain ito para maging kamote strips. Ang asukal naman, ihalo sa pinya. Ilipat ang pineapple mixture sa mas malaking bowl. Pagkatapos, haluan ito ng butter at asin. Sa dessert, actually bakit ambrosia? Yung name ng ambrosia, big sabihin, uh, food for the gods. Ang lemon naman, hiwain into thin slices kasama ang balat nito. Ganon din ang gawin sa orange. At oras na para i-assemble ang dessert, layer by layer. Unahin ang kamote, isunod ang orange slices, at pagkatapos ang lemon slices naman. After natin malayer yung sweet potato, orange, lemon, lagay na natin yung ating pineapple mixture kanina. Punuin naman ng pineapple mixture ang ibabaw ng ating sweet potato ambrosia. Magbibigay daw ito ng kakaibang lasa dahil sa tamis ang hang na sarap ng pinya at asukal sa ating dessert. Oven toaster lang din ang kailangan para maluto ito. Ilutoy natin siya for about 5 minutes. Oh yan, luto na. Ito na ang ating sweet potato ambrosia. Ang maganda riyan, hindi kailangang mabutas ang bulsa para may enjoy ang sweet potato ambrosia dahil sa halagang 50 pesos lang, e dalawa hanggang apat na tao na ang pwedeng mabusog sa dessert na ito. Hindi ba't mas masarap pagsaluhan ng pagkain kung kayo mismo ang naghanda? Kaya naman si Chef Dang at si Gab, enjoy na enjoy rin sa kanilang bonding, lalo na sa oras ng pagtikim. Masarap siya. Magdaya itong gawin at nag-enjoy kong gawin ito sa mga mommy. Sa tulong ng mga easy-to-prepare recipe na ito, pwede na rin kayong mag-alas chef sa pagluluto ng mga special dish na pwedeng ihanda ngayong Mother's Day.